ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മിഷൻ എൽ ഡി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഡെയിലി ടെൻ കറണ്ട് അഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച എത്രാമത്തെ വനിതയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച എത്രാമത് വനിതയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച ശേഷം സിനിമയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി നടി പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച ശേഷം സിനിമയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി നടി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആരുടെ ആത്മകഥാപരമായ കൃതിയാണ് അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ ആരുടെ ആത്മകഥാപരമായ കൃതിയാണ് അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നാടക പ്രവർത്തക ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നാടക പ്രവർത്തക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി ഏത് വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം അസമിലെ ബോഡോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവിടുത്തെ ഏത് തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായാണ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് അസമിലെ ബോഡോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവിടുത്തെ ഏത് തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായാണ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതി മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതി ഏതാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവദാസി മദർ തെരേസ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് ദൈവദാസി മദർ തെരേസ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എന്ന കഥാസമാഹാരം എഴുതിയത് ആര് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എന്ന കഥാസമാഹാരം എഴുതിയത് ആര് പത്താമത്തെ ചോദ്യം വാരണാസി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാരണാസി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച എത്രാമത്തെ വനിതയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് അവർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലായിരുന്നു പൊതു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് മാറ്റിയത് അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് റെയിൽവേ ബജറ്റും പൊതു ബജറ്റും ഒരുമിച്ചാക്കിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച ശേഷം സിനിമാ രംഗത്തെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി നടി ജമീല മാലിക് അവർ ഈയിടെ അന്തരിച്ചിരുന്നു ജമീല മാലിക് ആയിരുന്നു പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആദ്യ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആരുടെ ആത്മകഥാപരമായ കൃതിയാണ് അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നാടക പ്രവർത്തക സഞ്ജന കപൂർ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് മുതലാണ് ഈ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശിവാജി ഗണേശൻ കമൽഹാസൻ ഷാറൂഖ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഈ ബഹുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി ഗോൾഡൻ അവർ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം അസമിലെ ബോഡോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി അവിടുത്തെ ഏത് തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് എൻ ഡി എഫ് ബി നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബോഡോലാൻഡ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതി ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്ലൂ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലയാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചത് ഹിന്ദി കവിയും നോവലിസ്റ്റുമാണ് വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവദാസി മദർ തെരേസ പുരസ്കാരം നേടിയത് ദയാബായി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ജനിച്ച അവരുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മേഴ്സി മാത്യു എന്നാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എന്ന കഥാസമാഹാരം രചിച്ചത് ടി പത്മനാഭൻ നോവൽ രചിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ടി പത്മനാഭൻ പത്താമത്തെ ചോദ്യം വാരണാസി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഥകളി മദ്ദള കലാകാരൻ വാരണാസി മാധവൻ നമ്പൂതിരിയും വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയും വാരണാസ
എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു സ്കോറുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കര